qui sait Wild Black, c'est un vétéran des jeux de combat qui, en ce moment, a envie de doser Smash, donc ouais. il joue avec des boucs comme Shinevo, comme moi, tu vois, tout ça et tout. Et euh, bon, c'est des boucs, ils ont la trentaine passée pour la plupart. Donc je suis jeune pour eux. Et puis dans la commune Smash, bah je suis vieux. Ah. Voilà. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre très très cher et je pense que je vais partir en maison de retraite après ce Wanted. <rire> non, faut pas. <rire> Allez, en attendant, du coup, Catasciente contre Étoile Catasciente qui, eh bien, depuis sa sortie, eh bien, euh, est un main Steve en puissance. Histoire, eh bien, de nous donner les matchs les plus passionnants de ta région, évidemment. Face au Pac-Man de Étoile. Ça fait très plaisir de le voir, comme on a dit, mais Catasciente. On va pas dire que le match-up sera ultra passionnant, mais par contre, ça reste du haut niveau. Ouais. Aussi on peut avoir quand même des décisions des deux côtés hein, donc on peut toujours on n'est pas à la bout d'une surprise hein. Surtout qu'il euh, y a euh, Étoile hein qui je crois a euh, bien euh, session avec Luto hein. Oui tout donc, à fait euh... avec Luto avec Flo même je crois aussi en plus Ça je sais pas j'étais pas au courant mais euh... Je crois qu'il a fait une session avec Flo aussi ouais. C'est pas impossible qu'on nous dit On nous confirmera si jamais c'est le cas mais, euh, mais du coup euh, oui il y a moyen et justement moyen pour Catation parce que là mine de rien et eh bien il vient de le prendre la première stock du coup à la mi-Pac-Man Un match qui va peut-être aller plus vite que ce que je ne le pensais quand même On voit là bah, Catation qui a pris le lead hein, qui, a... qui va devoir faire un, un peu tourner hein. Il a vraiment besoin d'essayer de rater ce Pac-Man Il monte vraiment vite mmh. Il est passé de 80 à 120 en une fraction de seconde mmh. Donc là maintenant il suffit juste qu'il trouve un petit setup ou un petit free bien placé Et ce sera le kill hein. Ah oui, oui, totalement, ça, si jamais il arrive à faire les choses bien, et justement la cloche, on va essayer justement de jouer avec, parce que vraiment un coup de cloche, et ça peut être terminé, mais Catation, au niveau défensif, il est relativement bon, il ne se laisse pas avoir justement par les petites phases de l'étoile, et du coup là-dessus, il est en bonne position, il faut juste qu'il continue, de comme, euh, comme il fait actuellement, hein, capitaliser des pourcentages, garder son avance, son avantage positionnel, et si jamais en plus on peut reprendre une stock, ce serait merveilleux, oh non. et oh, le échec est mat oh Oh, ça marchera pas mais c'est l'échec et mat des Steve et c'est là où tu vois hein, maintenant que le perso est sorti depuis quelques mois il y a les gens ils ont vraiment traîné des setups vraiment insane ouais, surtout aussi vrai que on, vu qu'on est au courant qu'il y aura plus de mages ils ont pu euh, bah là maintenant ils nous sortent des setups de l'espace hein. on l'a vu là il a, il a enfermé complètement euh, étoile et étoile qui a eu très bon réflexe là de oh la pomme il a trouvé qui a eu très bon réflexe de tech bah ce qui a permis de lui, clairement de lui sauver la vie sinon il aurait pris un smash perdu avec du diamant et ça pardonne vraiment pas et euh, donc là, euh, bah on voit que vraiment très bon appel de la part d'étoile. Mmh. Ouais, malheureusement, voilà sur euh, la recovery, la roll qui est lue et le back air du coup de Catassient euh, avec euh, toujours une stock d'avance. Et là, bah, c'est gameplay Steve Power. Et si t'aimes pas ça, euh, en plus il a les combos. Et en plus il a les combos qui font déjà 33% juste sur une simple ouverture de garde. Attention quand même là-dessus, shop, up air, ça c'est la base. Et tu vois, encore une fois, faut tellement moyenner contre un Steve et oh. sa façon de jouer. C'est fini. Oh, il revient, il revient. C'est Pac-Man. C'est Pac-Man quand même. Il revient. Mm. Mais bon, toujours ces stocks de retard malheureusement. Oh. Et toujours ce Catassion oh. qui oh. met une pression. Deuxième. Oh oui, il peut le bloquer. Oh, oh il peut le bloquer s'il oh. fait les choses oh. bien, mais non Allez, ah, il vient, Oh, il s'est tellement vient. commis de Catassion, quel gamin Il, il s'est commis, mais en vrai, euh, c'était très bien vu la face. Ça fait deux fois qu'il la met avec euh, petit bloc euh, into wagonette. Et mm. euh, à chaque fois, il arrive à le trouver. C'est vraiment surprenant et je pense que je pense que c'est vraiment pas réactable. Bah, c'est surtout que c'est difficile parce que si le bloc est là, le bloc est là, tu vois, ouais. tu fais pas grand chose de plus. Et contre Pac-Man, c'est vrai que niveau match-up, c'est pas mal. Hein. Et, il, et il a récupéré son, son retard en hein, même pas 2-3 euh, secondes, hein, juste ouais. avec un petit setup euh, Galaga là. Mm. Moi, je te dis peut-être qu'il a un peu trop overextend. Ouais. Et s'il perd cette game, il pourra s'en vouloir. À par, à, par rapport à ça et justement là tu vois on a pris le lead au niveau des pourcentages le lead au niveau du stage control même si bah, voilà ça reste Steve oh. c'est le stage control c'est lui qui crée son propre terrain là par contre ouais avec le wall ça fait tellement mal il a quand même mis déjà un 108% mais il y a quand même la backscrow de Pac-Man histoire de pouvoir revenir quand même là dessus et, et la, la cloche oui, c'est fini oh oui oh, il fait oui de la tête mon gars il a fait oui mais oui étoile Ouais, c'est un peu là, euh, bah c'est un peu le prix euh, qu'a payé euh, Catassiant euh, pour euh, son over hein, euh, mm. C'est deux tentatives d'Edgar très osées. Bah là, euh, il, il s'est pas déconcentré. Euh, il s'est pas déconcentré. Et toi, il est vraiment resté très patient. Il a gratté petit à petit. Il a fait une, deux, trois phases. Et là, il a, fi il a fini par trouver une cloche. Et la mm. cloche, elle a permis de confirmer. Ça. Mais Steve, en fait, faut être patient. Et surtout, faut, faut juste avoir les nerfs solides. Faut pas, se faut pas, faut pas perdre son sang froid. Faut rester stable, savoir que voilà, Steve il va créer son truc, créer son machin, etc. Mais il arrive à bien casser un peu la dynamique et justement, tu l'as dit, hein, est, même s'il était en retard, il, a ré il est resté solide sur ses appuis souples sur le bassin. Et on va repartir hein, du coup sur cette deuxième game, sur Small Battlefield toujours, en espérant que cette fois-ci ça puisse desservir Catassium qui avait quand même le lead, hein, mine de rien. 
Et à part cet overextend, il avait très bien joué. Hein. Je pense que là, il va essayer d'être, euh, de, ouais, de moins de prendre ri de risques. Hein. Il va essayer de jouer plus carré. Hein. Il a vu que euh, la dernière game, bah, ça lui avait vraiment pas, euh, ça avait vraiment porté défaut. Ça avait vraiment porté défaut. Donc là, euh, c'est sûr qu'il va essayer de, voilà, il, il essaie déjà d'être beaucoup plus safe. On voit avec beaucoup plus de backer, ouais, le, le Don, le Don Mer qui va trouver le kill, un l'encre qui fait extrêmement mal. Et là, on est reparti pour un petit setup. Hein, L'adder avec les mecs de gauche qui a déjà mis, qui a déjà mis 56. Mmh. 56 Ah ouais oh. non mais Steve ça a des vrais gros combos vraiment chiants Ah par contre là ouais non Tu vois encore une fois non. ça fait deux fois hein. Je pense que là c'est le trampoline oui. qui a, en... qui a ralenti le début. Oui en fait c'est juste que l'idée c'est qu'il veut en gros faire des setups pour casser en fait un stack de trampoline ouais. Sauf que le problème c'est qu'il s'y est pris mal et quand il a fait son, son hobby En fait c'était trop tard le Pac-Man avait déjà remonté Il restait plus que du coup le mauvais trampoline mais et je... il est perdu là dessus Non je pense quand même que l'élite euh, Tu vois l'élite de B bah, Je pense que le, le B il a été ralenti par les... Le en fait, il a. J'en parlerai après, mais c'était vraiment très intéressant. Hein. C'était vraiment une interaction assez bizarre. Non, mais ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire, ouais, t'es sûr. Mais en tout cas, ouais, le TNT, ouais, setup, le TNT ouais. setup, bah ouais, mais le truc, c'est qu'en Esgar, mais il a tout le perso, hein, quand même, mine de rien. Il a absolument tout ce qu'il faut là où il faut pour et bien emmerder son monde. Ouais, et il a pas pris qu'un seul dégât, hein. c'est vraiment, vraiment très fort le setup. Ouais. Il prend pas de dégâts en faisant exploser la TNT. Donc euh, bah voilà, il permet, ça permet déjà à Katation d'avoir gratté, hein. il gratte 70, mmh 90 avec un backer, backer diamant qui fait extrêmement mal. Ah, euh, cet Harry Grab, ah, il a pas puni Harry Grab. Mmh. Ah, après le truc c'est quoi C'est que Pac-Man ça peut quand même super bien tempo hein, sur l'off stage, donc même si tu fais des setups, faut pas s'y prendre trop tôt parce que sinon tu les as vu, hein, les blocs qui disparaissent quand même euh, au fur et à mesure du temps, mais on a tellement d'avantages à 126% quand même le Pac-Man, la TNT elle est setup avec la redstone, il y a peut-être moyen, explosion c'est bon, on a quand même les fois. Oh, oh non Oh la hitbox il touche le derrière Il a touché oh, derrière Il y a l'étoile qui s'est il est en mode Mais pardon, excusez-moi Aïe aïe aïe, quelle quel saloperie Ce perso, on n'est on est pas tous d'accord pour savoir où on mmh. place dans la tier list. Moi, mmh. clairement, je le vois top tier. Il a tellement de setup, tellement, oh. de, tellement de force poussée qu'il peut embêter quasiment tous les... Je pense qu'il peut embêter tous les persos du jeu. En fait, le truc, c'est que... C'est pour ça que c'est ce que j'explique souvent. Le problème des, des tier list de Smash, c'est que ouais. on a encore beaucoup de méconnaissances sur plein de choses. Et des personnages comme Steve, c'est beaucoup trop particulier pour arriver à le placer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Surtout qu'on n'en voit pas énormément au niveau mondial. On... Il y en a, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est sur les tops et tout. C'est difficile encore de se faire un avis dessus. Parce que tu vois, on a des setups Steve, tu vois, les fameux, euh, les fameux clips Twitter. Tu sais. ouais. Mais en match encore, on n'en a pas vu des masses ou suffisamment assez pour commencer à se faire une véritable idée. De là à dire que c'est top tiers, je dirais pas. De là à dire que euh, boum, il sert à rien, ouais. je pense pas non plus. Déjà les blocs. Mais, mais déjà, oui, les blocs. Bien que les blocs, c'est une mécanique je trouve tellement forte, qui permet tellement de créativité, tellement de setup, mm. que tu peux, je pense, euh, poser un infini. Ouais. Oui. Mais Steve, de toute façon, joue à son jeu. Ça, c'est une chose qui est sûre. C'est le fait qu'il puisse recréer le terrain, en fait, euh, littéralement. Tu sais, il y a beaucoup de personnages dans les. Enfin, beaucoup. Il y, a... y a quelques personnages dans les jeux de combat qui ont ce genre de mécanique de réduire, tu sais, la zone de jeu euh, je pourrais citer des exemples qui parleront à personne genre Agano dans Killer Instinct tu vois tu peux créer des walls tu vois ah oh, il y a aucun qui connaît merci tu vois et ça c'est les vrais jeux évidemment hein. c'est les vrais jeux bah. bien sûr bah ouais, Smash aussi tu me diras oui, mais, voilà. euh, mais Killer Instinct c'est gros dans hein, si vous voulez y jouer et du coup ouais tu vois c'est très particulier et c'est pour ça que c'est très difficile d'estimer tu vois la force d'un personnage parce que il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de tout ça je viens de voir un grab depuis le wagon il a euh, Pac-Man mmh. a, ré... Pac a réussi à grab Steve dans le wagon What ah, ah oui j'ai pas fait gaffe là Ouais bah moi ça m'a surpris aussi Mais en fait il y a tellement d'intéressant En fait c'est de, deux persos Il y a tellement de setup Et tellement de, de propriétés de coups Tellement particulières Que on, on sera toujours surpris là on, ça, fait deux, ça fait deux interactions euh, ah. Dans le BO Que euh, c'est incompréhensible euh, comment, ça, mmh. comment ça peut fonctionner hein. Ouais voilà, en tout cas, il est tellement bien au niveau euh, des ressources hein, quand même Catacient. Faut juste qu'il ait quelques fers en plus parce que là, du coup, il a pas de carte. Donc, du coup, tu vois, il temporise comme il faut. Il essaie de, de faire en sorte de pouvoir justement avoir les ressources qu'il veut. Mais à jouer à ce jeu, bah du coup, tu vois, étoile, il le sait. Il va sur le corps à corps et essaie de mettre la pression là-dessus. Par contre, tu vois, encore ce main card, faut vraiment y faire gaffe. C'est assez douloureux. Et là, il est sur une mauvaise position avec la TNT qui ouais. est set up. Heureusement, tu vois, à chaque fois, ouais. on profite des frames d'invulnérabilité pour pouvoir remonter facilement. Et aussi, ouais, la, la Guedo Patak là qui, vraiment, qui fait vraiment bien, j'ai le travail mmh. dans le match-up hein. qui va d'éviter le setup TNT oui. peut-être à, à voir s'il le, le place un peu plus loin si ça, va, ça va être à toujours euh, d'éviter ce setup là mais euh, pour le moment euh, étoile bon, ah. étoile, ouais. il n'a pas réussi à gratter mais euh, étoile est en vie il se bat bien dans ce BO face à Katation qui est un top bordelais hein. oui totalement et Katation on dort pas dessus hein, franchement c'est un très très gros joueur quand même mine de r
Attention quand même là-dessus, justement, avec euh, les petits jeux de fruits et la, et la borne qui est bien placée. Avec le petit vaisseau, il y a peut-être moyen d'aller chercher la cloche, tu vois, qui est bien parce que ça fait un lobe à travers le mur, ouais. tu vois. Et, et franchement, Étoile, c'est quelqu'un, il connaît De toute façon, il voulait main Steve à un moment. Attention quand même, la situation qui est difficile. L'attaque est excellente Et avec la chope en plus, qui a tellement de frames actives, qui permet d'inverser la position à son avantage. Ouais. Et là, il bah, y a peut-être moyen, justement, de prendre un beau kill, mais non, encore une fois, tu vois, tu reviens avec le minecart sur le ledge, et là, t'es bien. Ouais, et on voit Katation qui a essayé de réinstaller de la distance, hein, qui a pris euh, des grosses phases, donc là, il a placé son. Moi, j'appelle ça un triangle, il a passé le triangle des blocs, mm. ce qui est vraiment chiant pour pas mal de personnes pour passer. Et donc là, il a réussi à, rem à reminer un peu de ressources, là, il est vraiment bien. Et euh, bah vraiment, là, il, est juste, il a juste à attendre et à jouer patient, hein. il a aucune raison d'approcher. Oh. Oh. Il était très bien vu, ce Hydrant. Hein. Mm. Et bah, étoile qui était peut peut-être pas loin de l'upset. Pas loin de l'upset, hein. Mm. Ouais, là clairement il y, y a tous les moyens, mais après euh, 120% ça reste quand même très difficile. Il peut mourir relativement facilement avec une première shop déjà qui va le mettre off stage à 130%. La TNT elle est setup et tu vois, il a essayé de la délayer ouais, un il, petit ouais, peu. Et là il a pris les coups, mais euh, il a pris je pense euh, la deuxième partie de la TNT qui fait moins mal. Oh le Minecarski, toujours. L'armor du Minecarski qui fait tellement bien le travail. Tu viens de revenir et qui permet. Oh, ouh, ouh, ouh. c'est pas bien ça. C'est pas bien, hein, Catation. Il le fait vraiment en plein match. Il, oui, il le fait en plein match. Ah, il va, eh, franchement, oh, le karma, oh, le karma est en train de le punir, là, quand même. Ouais, là, non, là, c'est un peu trop, là, Catation. Mm. Il faut qu'il fasse gaffe hein, là quand même euh, avec euh, encore une fois ce main card qui est tellement emmerdant. Mine 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 mine. Et tandis que de l'autre côté pareil on essaie de setup mais peut-être un peu trop faire, tard. Il va tenter un fer ah, et un peu là, trop là. tard là dessus. Et on... Oh putain il a balancé ah, son casque. Il a balancé son casque. Il est... Non mais non, attends, tu, je sais pas, tu te bons pour qui Mais on voit mais pas Mais toi c'est pas un rageux mais voyons une Mais c'est une douceur absolue, oui, regarde-le oui, bah, Mais non on, on voit rien, excuse-moi Mais il... non mais, mais tu, tu, tu parles mal de... Et toi j'ai vu un casque volé, excuse-moi Non 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 non, c'est euh, il s'est levé comme ouais, ça, il, il est, est tombé seul. Mais on a vu quand même le pauvre de Catation mmh. sur l'écran. Catation eh oui. qui, était, qui était pas serein hein, mmh. sur le match. Hein. Ah du tout hein, du tout du tout Et Katasun qui remporte son match face à Étoile, GG quand même à Étoile Il aura très bien joué mine de rien Et comme je t'ai dit, de hein, toute façon euh, quand, quand le personnage a été annoncé Il voulait vraiment le main à la base Donc il a pas mal dosé Donc il connaît le personnage tu vois ouais, il connaît. Et ça se voit parce qu'il savait jouer contre Tu vois mmh. mine de rien, il se laisse pas avoir par les douilles Il se laisse pas avoir par l'idée de Oh il mine, je dois machin Non tu vois, c'est il sait quand on peut oser, faut, quand faire les choses Et là il y a l'interview qu'on me dit mmh. On va switch tout de suite sur la caméra de Peter Punk Eh ben bonjour, bonjour Kata, comment vas-tu Je vais très bien et toi ouais, Moi ça va, ça va. Ah, comment bon, bon, tu as, euh, comment tu as, qu qu'est-ce qu qui t'a fait gagner ce match Pour toi c'était quoi ton game plan Ok. Et en fait le même quart ce qui est compliqué c'est que dans ce match-up c'est que comme il y a les draps, bah mmh. il bouge beaucoup plus loin et du coup bah, c'est pas une porte finir, c'est trop bizarre avant de sortir. Bah, et du, et du coup, tu as juste vraiment forcé les interactions, essayer de trouver des interactions qui vont te donner l'avantage et, 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 et capitaliser dessus. J'ai fait beaucoup d'erreurs et il fallait juste être bien fini. Et ça m'a trop surpris pendant le set, mais il a, il, il a bien joué et j'étais mal à la fin. Genre j'ai trouvé le super sur le même quart, mais à la dernière seconde, c'est un miracle. Bah, et bah écoute. C'est ma seule opportunité. Et tu l'as prise bah, bah bravo, bravo. C'est quoi ton objectif pour aujourd'hui du coup une structure, vous l'avez vu, il vient de sortir étoile, il a un Steve qui est vraiment pixel, il est free agents. Les gars, vous attendez quoi ah, ah, Attends, pousse le tac. Ah, ah bah du coup, bah, on, on va, va recommencer. Coup, on va recommencer, on va la faire en vif. Donc je lui ai posé la question, quel était son game plan et, et jouer les interactions un peu chelou et des fois c'est très euh, pour l'autre et des fois c'est très pour l'autre. Le match-up est très even. Euh, j'ai trouvé le fer qui spike à la dernière seconde, j'étais pas bien dans la game. Euh, c'est bon, je crois que j'ai tout résumé ouais, de tout ce que j'ai dit. Résumé. En gros, voilà, un fer salvateur. Kata, donc, est juste ici présent, me disait donc, que son objectif, c'est euh, de trouver une structure. Donc les gars, vous, il est free agents, il a de la visibilité, il bat étoile, il est chaud. Les gars, allez le choper, on a un catation chaud bouillant. Du coup, bah, bah, après... Je vais faire top 8 easy normalement. Bah voilà, on a un top 8 easy, notre ami Kata. En tout cas, c'était super cool. Félicitations. J'espère qu'on va te revoir sur le stream. Bon courage pour la suite de Taron. À vous, la régie.